。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FFA 的一个精彩的较量啊。那看一下四位选手是出生在了大富翁这张地图啊。”这张图的话，感觉确实金矿比较多，所以呢也是取名了叫做大富翁了。那也是有林呱呱打的一场比赛啊。先介绍一下出生在地图左上方一家黄色的兽族选手啊 ，ID 没显示。那地图右侧呢是一家青色的兽族选手，这家就是林呱呱啊。这里呢着重要讲一下，这就是林呱呱。然后右下角呢是一家紫色的眼精灵，左下角呢是一家蓝色的人族。那看一下四位选手这一场较量到底会打得怎么样？对于呱呱来讲。又会打出什么样精彩的比赛啊？那好像不过前两天林呱呱呢也是打这个模式被针对了啊，开局就遭遇对手三家的一起进攻啊，最终好像还是输了，还输得挺惨的。有兄弟说小潘，这比赛我要看啊，林呱呱 F F 输的比赛好像没看过，确实基本上看的都是 F F 林呱呱赢的比赛啊，输的确实很少。那看一下这场比赛对林呱来讲的话会怎么去打了？有张图上小潘稍微介绍一下啊。中间呢是一个法力之泉，有两个九级花干眼把守的，还是挺强的一个点。然后沿着这个法力之泉，四周的话是有四个商店啊，很对称啊，工工整整。那周围的话也是有小怪的。然后这上下左右两侧在外围呢是四个酒馆，四个酒馆的周围呢分别是有市集，然后呢呃就四个市集啊，就四个市集，啊、很对称的一个四方的。然后在外面一个正方形的话就是有。四八十片矿，十片矿把守的，然后在外围的话就是又有酒馆，然后又有地精实验室，这里呢也有酒馆，这张图酒馆好多啊。然后左上角呢是有生命之泉，有雇佣兵营地，也有，也有还有个雇佣兵营地。那右上角也一样的啊，都是对称的。那这里其他的点位呢，这里地精实验室刚,刚讲过的，那这样子地图大概就这样子。然后其余的矿点就是出生点位的话，有大怪把守八级的一个便捷巫师，小矿点呢是有七级的一个黑胖子，所以地图上的元素挺多的，怪物也挺多的，宝物呢应该也不差啊，而且有市值在，对领瓜来说呢可以先买一些好一点的宝物。那这样八人图由四个人打的话，前期开矿还是说比较简单，大家各自开各自的矿就行了。暗夜呢选择了炼金的首发，这边人族呢大法师。这家兽族呢是选择了剑圣，而灵光呢也是剑圣。那一直有兄弟问小凡，为什么这个模式没有亡灵啊？或者说亡灵玩家怎么那么少？那其实兄弟们看多了这个模式，应该也知道啊，这个模式亡灵确实不好打，不管前中后期，感觉亡灵容易被针对，所以说感觉亡灵玩家也不怎么喜欢去打这个模式啊。包括记得以前 Happy 也玩过这个模式，还真不行，强弩 Happy 最终也没赢下这个比赛。我记得只有一次亡灵赢了，好像是他把这个矿还藏了一下，怎么样？当时反正亡灵赢的很少，亡灵玩家玩这模式呢也很少，这模式玩家最多的其实就人族和兽族啊。但这模式也是挺火的，那包括这两天小帆也做了一场 FFA， 是一个八个人啊，两两组队的一场 FFA， 还是职业选手打的。因为这模式好玩在哪？就是说，选手们之间是需要勾心斗角去打这个比赛的。那不是说我一一家实力强，我肯定能赢，不赢不一定啊。实力越强，越容易被针对。那瓜呢？这时候也是把地精实验室练掉了。灵瓜的练级方法呢，还是前期用猎头加上剑镜像的剑圣，这样子的话，不管多大的点，还都是能够轻松练掉的，甚至前期练红点都没问题的。哎，这说完是不是直直接准备要练中间啦？那对手的话，目前呢还是在练中型、小型点位。灵光呢，应该是要准备把这个城市路口打掉，然后冲进去要练级了。就这么点单位啊，要练大点，这应该不好练吧？我觉得。灵光说我要尝试一下，那不练怎么知道好不好练呢？科技呢都在升的啊，呱呱这时候呢二本也升完了。因为这模式呢，做的也是比较多了，所以小凡呢也不着重去介绍，呃，四位选手到底怎么打的。我们还是看精彩的地方。哎，这个猎头想勾引一下这石头人，哎，完了，练不了，别练了，算了，算了，不不不练了，不练了。灵光说：“我偏要练啊，你叫我不练我就不练吗？这真的不好练啊。”灵光的想法呢，就是把石头人勾出去，然后呢占据这一个法力之泉再去练。然后勾出去的好处呢，就是这个野怪回来呢不放技能了，但这个可能就用镜像来扛着练啊，因为是有法力之泉的，要等自己的二发英雄小外出来才能练啊
。那这个点挺难的啊，灵光说偏要练啊，这也能练啊，灵光胆子是真的有点大。那这是利用镜像剑圣慢慢练，但是这里的这个猎头有点扛不住，这仇恨吸吸引的有点多了。关键的不是生命之泉，是法力之泉，所以剑圣只能靠着镜像。哎，这两个猎头要死了，被点死一个。等光光呢？感觉光靠这个剑圣也能练一练的。猎头的话不行了，哎，又死一个，练不了了，练不了了，练不了了。哎，剑圣越练越不练不了，算了算了，不能练不能练。十五点血，哎呀呀，哎呀哎呀，哎呀哎呀哎呀，图个牙膏。对手呢应该现在还不知道灵光在练这个点啊。光光这时候的话，等小歪出来，也没啥不对。现在这家兽族呢练的也挺快的，已经打了两个血牌的剑圣，一千点血了。那瓜的分矿呢也是已经好了，而这边的蓝色人族呢，目前二番英雄兽王，这边的暗夜呢，目前不会就单英雄吧？二本身完了，就一个修补匠。那灵光的现身回了点血之后呢，继续准备勾一下这个怪。好在也不是生命之泉，这野怪呢回不了血。灵光呢这时候可以一身蛇棒，也可以一身加血，因为是法力之泉。只要你的小歪在这边一边回来一边打的话，基本也不掉血了。那剑圣能过来，这边呢应该还是能练的，应该剩的是加血。这边的话插件暂时看不了，因为主视角不在灵瓜这，所以呢暂时也不看了。哎，一个死亡面具，哇，这装备可以啊，开局就打小神装了啊。对手呢应该也要进来了，哎，对手也来了。那灵瓜这个点的话，可能要被对手抢一波了。对手也想练这个大点，但一看灵瓜瓜竟然也在练。对手估计呢也有点懵了，哎呀，你这两个英雄也能练这个点啊？好在被我看到了，那呱呱这一波练不了，对手剑圣冲过来，这小白是扛不住的。这样灵瓜现在没有几分步啊，现只能跟对手硬刚了。石头人看懵了啊，怎么这么多？来了两个剑圣啊，加上镜像剑圣已经四个剑圣了。那瓜呢有了吸血面具之后呢，还真不一样，一边打一边吸血啊，这吸血面具是能够百分之五十的，吸百分之五十啊，这这真的是厉害。那将镜像一开，继续跟对手拼了。呱呱家里的三本也升完了，三番英雄牛头人酋长。那对手呢？这时候其实也舍不得走，毕竟中间这个怪的宝物还是不错的，加十五爪，包括国王之冠都会有啊。因为跟这个死亡面具是一个等级的宝物。那瓜呢？这波主动撤了，可能也不想去惹这一家。以和为贵，那对手呢？拉个猎头过来看一眼，因为其实有四级的话也可以买啊。有钱都一样啊，不一定非要打打杀杀嘛。在灵光呢，买了一个国王之冠了，因为只要能刷到这个死亡面具，那同等级的宝物呢也是可以在市集这儿刷出来了。那光呢是选择再练一下这里的七级黑胖子，对手呢是选择把中间的九级花岗岩给练掉。那看一下对手这边的宝物能打到什么？小歪呢有法力之泉回点血，哎，也是个死亡面具。那像对手剑圣也是有死亡面具的。这两个装备给两个剑圣是再完美不过了。呱呱呢这边又打了一眼面罩，现在呱呱的当务之急就是要给自己的三英雄快速练级啊，这是重点。打这个模式打到后期其实就是英雄 RPG。那这边牛头呢也来了，买了个秘密基地，先把矿开了。现在灵瓜呢可以选择去右上角练级了。中间呢应该灵瓜也知道练完了，对手剑圣也是到五。那这两家暗夜的话，这家暗夜是来了个熊猫耳发，这家人族呢目前呢也是在练左下角，大法师配兽王。这家人族矿开的也不多啊，这矿刚刚开，三本呢是升完了。那现在感觉两家兽族会打的比较精彩一点的。这边对手呢是过来了，领官呢直接先把对手剑神妖兽，对手开个镜像。那现在两家兽族应该谁也不打谁。如果对这个模式熟悉的话，其实前期最好不要去两个人火拼，火拼的结果就是两败俱伤。最好的还是各自练级，你练我也练，这是最完美的。那等到后期再说了，否则游戏体验感都没有啊。等前期两个人拼了半天，结果对手过来一抓全没了。那这个点呢是打了个春分仗。感觉缺分账这个宝物等级有点高了啊，因为这个装备说实话也不是说特别强，而且现在改成两次了，以前我记得三次好像是。这装备在职业比赛里面的话，在特定的场合挺有用的，比如说打断某位英雄的施法技能
，或者说把对手英雄吹起来，让自己打输出也行。但是，一旦到后期有了驱散之类的话，这个装备其实作用不大。这边又打了个监视符文，应该是有一个永久眼的。这边的灵怪也是把这雇佣兵营地快速练掉，这个雇佣兵营地野怪并不强啊，还是挺好练的。打了个加速手套，那接下去呢练这个生命之泉。呱呱呢目前家里呢也没出什么部队，但是呢建筑是放好了，防止对手来打自己。哎，这边灵怪还不练这个大点吗？应该是要练啊。这正好回点血，然后牛头呢等级也要升一下，有个六级的黑色龙啊。那这边呢也是在练这七级黑胖子，感觉这家兽族练的也不慢，挺快的。剑圣装备呢也挺好的，两个血牌呢感觉剑圣不需要拿。不过呢这边也在拼命的练级，这里呢感觉有点不怎么好练啊。这生命之泉灵瓜能回血，对手也能回，这也怪。这剑圣现在是真的猛啊，不掉血的你看。你们打我好了，我有吸血，又有生命之泉，不掉血。这边呢又打了一本死亡之书和一个重生符文。那这边的暗夜开局呢，也在拼命的练。蓝色人族呢，目前的话也是开了两片分矿了。那目前呢，都是两片矿啊，两片分矿。哎，这边又打了个重生符文，两个重生符文啊。那这个点练完之后呢，小歪已经到三了，牛头呢感觉也到不了三。这个点还性价比不高啊，因为装备不是特别好啊。那灵瓜都不愿意练了，两个符文也不要了。走了走了走了，打了半天什么宝物啊？那这里呢，小点灵瓜可能也不想练，太浪费时间了，练了半天。那这里呢，看一下人族和暗夜打到一起了，人族有坦克，暗夜有讲一说骑士，这坦克呢也升好了对空，竟然是啊。那这两家呢正面拼一波了，人族呢三发英雄是选了火魔。暗夜这边的这个修补匠有点扛不住，有没有回城啊？哎呀，暗夜没回城啊！这一波暗夜不要打亏了啊！小秒大法师，熊猫一口火弹，大法师又重生啊！再拉扯一下，哎，人族回城了。那这时候灵光呢，又是去到了中间的这边的市集，给剑圣呢又买了个国王之冠。现在呱呱呢也是去找这家兽族吗？感觉跟这家兽族打没意义啊！这家兽族的话也有剑圣啊，可能谁也打不了谁。那瓜呢？再来到这个市集，看要买什么装备。真的是要去打这家兽族。那现在的局面就是说，下方两家打在一起，上方的这两家呢也打在一起。但灵瓜这个选择呢，其实是对的，因为目前来看的话，这家兽族可能是另外三家里面实力最强的一家了。先打强的，这样子的话，自己英雄等级一旦高了之后，那还是可以去打另外两家。那这边灵瓜的剑圣呢，跟对手就这么打起来了。对手感觉爪子更多啊，两个加八爪，一个加五爪，还有吸血光环国王之冠。灵瓜呢是一个加五爪，两个国王之冠，也有吸血面具，然后呢还有个闪电球。两边牛头都是两级，对手小万的等级高有四级，灵瓜呢只有三。那这边的哎呱呱的牛头有点扛不住，先撤了。感觉这波呱呱有点难打啊，等级落后于对手，然后呢装备呢也不是特别的好。灵光呢，先用了一本死亡之书，是不是准备要撤了？先打掉对手的狂战士和巫医，小歪加哥血。对手的剑神也有嗜血，哇，对手这剑神也不弱啊，感觉灵光这一波真的有可能要吃亏啊。灵光的小歪呢被妖术了，对手剑神继续砍牛头，哎呦没地板，哎呦这一道跳皮两百八十四， 284, 差点没了呀。那灵光只能撤，这波较量应该也能让灵光发现这家兽族真的不好惹，而且他把装备。还没有完全给剑圣，电球、葵靴都可以给剑圣，加五爪别要了呀！加五爪要来干啥？那这边呢，撒了一把粉，把眼先排掉。下方呢，这边暗夜和人族呢还在打。灵光呢，这时候去到市集呢，给自己的英雄呢再配点装备。剑圣呢，买了三个国王之冠了，已经。小歪吃个小清醒，要不要继续出去打？感觉灵光的现在的问题就是三英雄等级没有对手高啊，对手五级剑圣，然后呢四级小歪三级牛头，而灵光的四级剑圣三级小歪两级牛头，比对手完全低了一级。灵光呢应该先找一家先练个级啊，因为地图上的练级点呢都练的差不多了，可以打人族，这样人族能打。剑圣呢再买了个国王之冠，可以了，四个国王之冠了，加吸血光环加电球。
但林光呢，现在也不想惹这家人主，要打就打受阻了。牛头呢，可能再去买装备。呱呱呢，还是挺在意去买一些神装的，因为这模式呢，能买到神装就买神装啊！又来个国王之冠啊！我由于有四个世纪啊，林光可以去不停的去刷这个国王之冠。那这边呢，是不是又买了一个？哎呦，这么多吗？这里四个，另外一个英雄一个，六个了。这国王之冠目前是可能属于最好的一个装备了，因为它是全属性加五点的，全属性五点啊！如果那六个是全属性，能加三十点。一座基地正遭，不管给哪个英雄都非常好用。那这边蓝色人族呢还在进攻这家紫色的暗夜，感觉紫色暗夜是打的有点低调了啊，英雄等级内不算高。一位玩家的部队正遭到攻击，这样子这家暗夜呢可能要被推了，疯狂也没了。正面这波如果打不了的话就输了呀。熊猫的道士，他的想法呢，就熊猫的九火加上修补匠的导弹来打 A O E。但这波人族的火力也挺猛的啊，关键人族呢一波召唤流，这有豪猪，有火魔，有大法师，精灵火加咆哮，攻击加了好多。左上角的呱呱这波呢也是去找这家兽族继续打了，剑圣四头环，那这样还是看上方这两家兽族打啊。这里打的可能会比较精彩，下方的修补匠死了，那这家也应该没了，熊猫也没了，这家也应该是没了，打不了了啊，那就看这里了。这边呢，哎，这兽族没回来啊，兽族说你给我等着，我来了。这剑圣也可以啊，两个加八爪，一个葵靴，一个灵巧头巾，一个国王之冠，这些呢其实都可以换成国王之冠的，如果有钱的话。对手剑圣加到了九十一攻，灵怪的剑圣的九十攻。但瓜的剑圣呢，属性更好。哎呦，灵瓜的牛头差一点被秒了呀，还好顶个无敌。小歪加口血，也才一脚地板。瓜呢，这时候再秒对手小歪可以啊，这一波打掉对手小歪就好打了，因为对手没有补给。灵瓜自己的小歪也要小心了，对手牛头有地板。哎呦，先把你秒牛头，灵瓜的牛头，哎呦，这不杀小歪。灵瓜呢，小歪再加口血，这样子瓜剑圣也到五级了。对手买活小歪，瓜瓜呢，这波人牛头回城了。感觉灵瓜跟对手打的话，连续哎，小歪没走掉，还好有回城的，应该没问题。感觉灵瓜每次打的话，感觉都是自己先回城，这没有点扛不住啊。这兽族挺强的，那这家暗夜应该是没了，这人族是率先把暗夜先灭了，这暗夜打不了了呀，这波正面不好打了。虽然还有游侠，但坦克又能推加，又能对空，这小坦克有点无敌了。游侠抽一下火魔的血。那对人族来说呢，现在就是推加就行了。蓝眼呢，现在感觉虽然有三本科技啊，也没什么部队，就不像砸导弹。那这边两只游侠还是没了，接下去这只熊猫也危险。人族呢，由于有个武器大法师在啊，现在的话感觉不停的可以招召唤物来打。那这样子暗夜只能回城，但回城也是在这。而人族这波呢，又可以推加，又可以打你的单位。这样子现在感觉可能也是第一家先退的，熊猫也要死了，哎呀，熊猫没了。那保存回去修补匠也在原地，还不如不保存了。那这边呢，这修补匠也走不掉，哎呀，在家里被推完的话，大法师都到六了。那这样子暗夜应该退了，这没得打了。上方的话看一下，灵瓜这边呢是卷土重来啊，小歪呢配了两个国王之冠，牛头也配了两个，那这家暗夜呢果然是退了，玩不下去。这时候呢，灵瓜跟这家兽族应该是有点惊呆了啊！我们俩打了半天，都还能坚持，结果下方已经一家退了，怎么回事啊？要不我们别打了吧？但灵瓜呢，非要跟对手正面硬刚。哦呦，两个剑圣调皮都高啊，都三级调皮，都三百加。那将对手呢，禁止陷阱触发了。这个灵瓜现在这个剑圣是有点强，真的有点强，九十四攻。对手这剑圣呢也不弱，八十八攻。那对手剑圣被妖术，哎呀，地板完了呀！对手这剑圣死啦死啦，没了呀，完了！这剑圣一倒的话，感觉有点难打了。好在呢，这张地图酒馆都能卖活，但是哎呀，对手牛头也没了。这盘呢，这家兽族还有钱啊，牛头顶个无敌还能坚持一会儿。这牛头怎么拿着吸血光环啊？那现在林呱呱肯定要跟对手打到底。这小万呢，有一人面罩，有魔法石。这牛头的血量慢慢吸回来了啊，难以置信啊！你说，其实我也能打输出的，你不知道吗？我输出也挺强的。哎呦，不行啊！谁说输出强？剑圣一刀三三六，牛头倒了。你说，当我没说过啊？这小凡说的不是我说的
那这样子这家兽族打不了了，直接回城走人。但这一走呢，感觉主动权就在灵瓜身上。哎，回到这儿，灵瓜说你回到这儿跟不回城不是一样吗？回来干啥？小外呢吃个蓝，但是呢扛不住这一波，妖术再给，先生继续点。哎呦，别处跳皮啊，别处跳皮，对手有无敌，买回城走人了，这一波回主基地了。那这样子这家兽族也难了。英雄是能买活，但是正面的话，这一波打不过呢，之后更加打不过了。关键灵瓜呢，现在已经买了八个国王之关了。小安的伤难不多，灵瓜呢继续把对手疯狂打掉。那下面呢，目前家蓝色人族是一家独大的，他可以把这家暗夜的矿都抢下来，要自己呢多开点矿。现在呢，其实蓝色人族要不要出太多部队啊？就是够自己练级，然后把矿采了，去攒一点钱。那等到后期灵瓜跟另外一家兽族决出决一胜负之后，这家人族再去出部队来打，可能会更好。否则你看他没钱啊，他可能好像没注意这一点。这么多人口，采不到钱也是浪费。啊，现在灵瓜跟另外一家兽族的话，钱攒的都挺多的，一家八千多，一家四，哎呦，这家只有一千八了。那现在问题是，这家兽族被灵瓜的矿一片片推掉的话，也挺难打。这边呢，继续把这个分矿拿下，但是这家兽族的矿呢也不少。但是正面打不过，还是那句话，正面打不过就是真的什么都打不过了，这才是重点。那这边呢，看一下灵光呢，又去找到对手一家分矿，再点。哇，这个武器剑圣加的是血，八十攻没有克的光环，马上要到六了。这一刀跳劈就是三百多，哇！金光一闪到六，敏捷已经加到了五十二点，直接挂大招。那这样子，这疯狂也要掉，瞬间就没了呀，守不住了。克多一来的话，剑圣攻击已经加到了九十四点了，苦攻点完。那这样呱呱呢，应该还会去市集买点装备啊，有就买。对手反正也不来，现在灵瓜的矿呢也够多了，其实不用再开了。我一直是认为分矿的话，矿总共你手里有三片，其实已经够运作了。再多的话，其实也是占人口啊。一位玩家的部队遭到了攻击。四片五片六片，你越开下去，你想一片矿至少五个农民，越开下去，你的实际人口越少，反而影响你的整个正面，特别打中模式。那前期还是那句话，可以像灵瓜一样少出点部队，多出点苦工去把整个经济。多踩一点，啊，到后期再去打。<咳>反面例子就是这家蓝色人族，你看，矿很多，但没钱。这种结局呢，就是一波，但赢了还好，输了就没了。那现在的灵瓜看一下装备，小万呢又买了个名基地，也没买什么装备啊。这时候呢，哎呀，蓝色兽族主动来进攻啦！灵瓜求之不得啊，我不打你，你来打我，好的，你等着啊，你是真不知道我的实力吗？这张地图上现在我最强，对手大法师呢应该要溜了，没得打。汪灵瓜这个剑圣，你看两刀六百的输出了，<咳>一个骑士直接倒。油头呢前排在不停的踩地板。那家人族这波团战打完之后应该有点懵了啊，这这这这都能打不过吗？这灵瓜就七十人口部队啊，而且还不是全在前排，真的打不过啊，这没法打、啊。这火魔大法师在剑圣面前，那就是几刀的问题。那这样子，对手大法师撤了，这一撤啥也没了。这人族要不要退？感觉人族心态炸了。我是进攻的呀，你是防守的，结果呢，你一波把我打完了。这人族回去就这么几个单位，四十九人口，人族这时候在反思了啊。这一波到底怎么回事？为什么我会输？对，没没明白，真的没明白。灵光的笑了啊，把我牛头送到五级了。江灵光现在英雄等级是领先于这家兽族了。这兽族回头再一看，不对呀、啊，你怎么英雄等级那么高了？这你让我玩什么呢？这本来还想跟你打个决战的，结果你这英雄等级有点夸张了啊。那这样子，这家兽族现在也懵了。难道另外一家人族送了这么多人头吗？那这里的话，这牛头只有三啊，灵光牛头已经到五了
，这就差距了。那对手呢，虽然现在也在攒点装备啊，那现在两边装备差距有点大、啊。灵瓜的剑圣呢被妖术，对手呢直接来了一波飞龙，想点这个剑圣点不死。这个剑圣太猛了、啊，四个头环啊啊，四个国王之冠啊，加了二十点，等于十个头环在手。这一波呢，灵瓜先撤一撤。看清楚形势再打，自爆蝙蝠！哎呦呦呦呦呦呦！哎，炸完了呀！完了，瓜说不好意思啊，送我一波经验，不要也不好意思了。那灵光呢？再往后撤一撤，不急不急，慢慢来。牛头呢已经拿了三个国王之冠了，那这边呢给剑圣五个，小歪一个，总共五个、三个、八个、九个、九个了啊。九个国王之冠，那这一波呢？对手直接杀过来，灵光根本不带慌的。哎，对手这剑圣，这剑圣没有保命道具，哎，干啥呢？完了呀，完了，镜像也没用，你随灵光灵光随便打，哎呦，没了呀，剑圣到齐了。那这样子不好打了，灵光剑圣已经是一百零二攻了，这飞龙在剑圣面前太脆了，自爆蝙蝠感觉都不用炸，这炸了也浪费啊，让剑圣自己打算了。哎呀，对手牛头没走掉，完了完了，再妖术再一刀没了。这时候这家兽主也退了，不打了，不打了呀，才二十八分钟啊，结束了吗？<咳>差不多了。这人族不用玩了，这人族人口又爆到了八十六，就不会攒点钱嘛。然后升攻防啊，把施救爆一波啊，三攻三防也没有帕拉丁啊，打不了。他这么打肯定不行。人族想要引领呱呱，只有战术流。你想正面硬刚没有胜率，那可以说是零啊，这人根本打不了的呀。人族现在就是说大法师六了，然后呢到处放小小小动物或建筑，然后呢出一波坦克推加，或许还有一丝胜率。那以目前正面刚灵瓜这波部队，怎么可能打得过呢？这灵瓜说：“我跟这家兽族都能赢得了。”那人族这些部队都不够灵瓜瓜打的。小潘这边稍微有点咳嗽啊，好多了，只是说有时候喉咙还是有点不舒服。那现在这个剑圣的话，爪子加五都不要了。小潘呢，还是拿这个迷你基地。你看人族没钱啊，他把人口补的太高了。那这边的灵瓜主动进攻，五头五个国王之冠剑圣。那这样对手这一波回城下来没用啊！自爆蝙蝠一炸，灵瓜说你就在这打吧，我这剑圣外围随便切。那这样子感觉，哎呦，这个大招一转，人族打不了了呀！这还怎么玩？完了完了，没了，这没了，人族一波打完了，大法师重生，宋王还在外围，剑圣砍谁谁死啊！那这样对人族来说什么也没了呀，这还打啥？小歪到吃了。剑圣一刀三五六，大法师也倒地，八级剑圣，一百零五攻。那这样子对手也是打出几级，这样子我们也是攻下林呱呱啊，最终呢还是拿下这场比赛，全部打完，非常轻松获胜了。那总共买了九个国王之冠。那这边的对手也是离开游戏，我们攻下林呱呱，获得比赛胜利也是感谢兄弟们收看啊，再见。